Good afternoon, everyone. Good afternoon, Marisol. Good afternoon. How are you? Very well. Excellent, very good. Good to have you in class. Qué bueno que está en la clase. Excelente. Vamos a esperar a que otros compañeros se conecten para poder iniciar con la clase, right? Ok. Excelente. Good afternoon, Rene. Good afternoon. How are you? I'm hungry. You're hungry? <laughs> Poor Rene, I got you, Rene. <laughs> I usually have lunch after this class. Yeah, me too. <laughs> uh huh. But today <laughs> you are especially hungry, right? <laughs> Before uh, the special. class. Yeah. Tenemos hambre antes de la clase. That's true. All right, Rene. Le estaba comentando a Marisol que vamos a esperar a que se conecten otros de sus compañeros y vamos a iniciar con la clase. All right. Perdón. All right, everyone, we're going to start the class now. Let me see, today is Monday, October 11, 2000. 
2021, all right? We are in class nine, okay? So welcome back. Today, we're going to start with section four. Whose genes are these? Whose genes are these, all right? So, ahora vamos a iniciar con la sección cuatro. Ya finalizamos la sección tres y para el día jueves de la semana pasada, ustedes tendrían que haber finalizado la sección tres completamente. Ok, ya ahora vamos con un nuevo tema y una nueva sección. Do you remember? Ok, como siempre, ustedes ya saben, tenemos esta parte de la clase para saber si todavía recordamos lo que vimos anteriormente, right? Entonces tenemos tres preguntas. Una, number one, mention at least three adjectives. Let's see, Marisol. ¿Recuerda usted tres adjetivos de los que vimos la clase pasada? Permítame, que no, no me recuerdo muy bien, pero voy a revisar la pregunta. Excelente. For example, Eso sería más o menos lo de las caritas, uh -huh, lo de exactly. las imágenes de las caritas, ¿verdad? Yes, yes, indeed. Sí, que sería happy, sad, angry, exit. Ah, ok. Se recuerda no los adjectives. Mismos, ¿eh? Los adjectives son los que vimos donde aparecían un grupo de personas y todas tenían su adjetivo diferente de acuerdo a cómo ellas estaban siendo presentadas en la picture. Ah, sí, 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 sí. Así que no se refería nada más solo a enojado ni nada, sino que como la oración completa. Uh -huh. Después hicimos oración sobre eso. Ah, exactly, pero yo lo que quiero es ver, Marisol, si usted recuerda algunos adjetivos, ¿verdad? Porque los vimos y nos estuvimos bastantito de tiempo en ese tema. Sería, le menciono tres, sería, sería he is, really talking, really talk, she is, king, y he is short. All right, he's short. Thank you, Marisol. Let me see, René Giron. Tell me three adjectives that you remember. Okay. Um, Tall, uh -huh, tall, shy, 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 very good. Shy, mm, pretty, pretty. Okay, excellent. There you have it. Now you see. Let's see. Ya ven, yo por eso les siempre les digo que tomen apuntes, tomen apuntes para que no se les olvide. Y cada cosa lleva su tema, so that it's easier for you to remember, right? Cuando tomamos apuntes de algo que está bajo un subtema, es más fácil que nos recordemos qué es. All right, excellent, thank you. Ahora veo que hay más estudiantes. Let me see, Mayra. Hi, Mayra, how are you? I'm fine, excuse me. <laughs> Get Don't <away>. worry. <laughs> It's good to have you in class. Let's see, Mayra. Do you remember at least three adjectives from last class? ¿Se recuerda al menos tres adjetivos que vimos la clase pasada? Smart, tall, eh, think. Think, excellent, very really good. Thank you so much, Mayra, okay? Now, let's see with the other one. Remember that adjectives, teníamos una información, teníamos una información específica en la que se explicaba qué eran los adjetivos, right? ¿Se recuerdan? Aparecía en morado. Entonces, let's see. What are adjectives, René? All, green, and cheerful. Mm -hmm. All right. Thank you. Eso era parte de la información. Thank you. Excellent. What about you, Mayra? ¿Recuerda qué eran los adjetivos de acuerdo a la información? 
describe the personality. Ah, the per personalidad. ¿Cómo es? All right, personalities. Ah, personalities. Uh -huh, ok, yes. Thank you, Mayra. Ya vamos a ver un poquito acerca de eso. Thank you. And the last one. Give me an example of a sentence using adjectives, ¿ok? Una oración así, hecha en el aire, en la cual ustedes utilizan adjectives. For example, I'm tall. Así de simple, right? Anita is beautiful. Así de simple, ¿ok? So, Alba Torres, dígame un ejemplo de alguna oración utilizando un adjetivo, por favor. Uh, my mother is beautiful. All right, Marisol, thank you. Thank you, my mother is beautiful. My mother is beautiful. Alba Torres, your turn. Hi, teacher. Hi. Uh, <laughs> um, my sister is a doctor. All right. Let's see. Un adjetivo, my Alba, ¿se recuerda que veíamos unos adjetivos la clase pasada? Como tall, pretty, good looking. Um, my... For example... Yo les daba un ejemplo como I am tall. Yo soy alta. I'm tall, right? Ah, ok, teacher. Eh, my father is a serious. All right, my father is serious. Very good, Alba. Excellent. Thank you. All right, everybody. Let's see. Vamos a hacer un pequeño review. Esto ya lo vimos, pero vamos a ver un review cortito porque sí necesito pasar a la otra sección, ¿ok? Tenemos los adjetivos. Yo les comentaba la clase pasada que es necesario que ustedes empiecen a tomar notas para que cuando se les pregunte ustedes puedan responder basado en sus notas, ¿right? Entonces teníamos algunos de los adjetivos. También les mencionaba que los adjetivos son cosas como, bueno, de acuerdo a la información son palabras que ayudan a describir either nouns or pronouns, ¿right? Entonces, podemos utilizar adjetivos como tall, handsome, um, pretty, thin, short, quiet, que les mencionaba, todavía los vimos en español, se los iba diciendo en español, quiet, que veíamos que era como callado, ¿verdad? Una persona que no habla, right? Shy, tímida, talkative, lo contrario de quiet sería talkative, una persona que habla... A lot of, right? No para hablar. <laughs> and then you have, let me see, a little heavy. Como yo les mencionaba, a little heavy no es precisamente como decir gorda o rellenita, right? Sino que es como un poquito pasadita de peso, pero está like in the middle. Luego tenemos really friendly, serious, and funny. Okay? Those are the adjectives that we saw last class. Let's move on. Veíamos unos guiding examples. These are really important. Yo les mencionaba que siempre vamos a tener guiding examples para que ustedes puedan guiarse mejor, porque podemos ver qué significa cada cosa y las structures, pero siempre es necesario llevar unos ejemplos, right? Let me see. Voy a pedir la colaboración de ustedes para leerlo. Marisol Galdames, can you read number one, please? ¿Puede leer el número uno? My sister is short. That's correct. Thank you. Alba Torres, number two. Alba is heavy. That's correct. Excellent. Thank you. Let me see. Mayra, number four. Number three, sorry. Sandy and Neunice are tall. That's correct, thank you. And René Girol, number four. I am, I am a little short. All right, that's correct, thank you. All right, everyone, ahí tienen los ejemplos. Tratemos de no olvidarnos de los adjectives. 
porque muchos de ustedes ya completaron, completa, eh, ya completaron completamente, <risa> ya completaron la totalidad la sección 3, right? Entonces, si ya la completamos, tenemos que llevar las cosas también en la mente. Let's see, por ejemplo, adjectives. Let me see. Adjectives are words that describe nouns or pronouns. Y algunos de los ejemplos, como nos mencionó René Girón, eran old, green, cheerful. Y luego tenemos are, are examples of adjectives. It might be useful to think of adjectives as describing words. Palabras que describen. Esos son los adjectives. Están describiendo, están haciendo una descripción de algo o de alguien utilizando adjectives, palabras que describen. All right. And let me see, let's move on. Ahora bien, tenemos unos exercises bien pequeñitos que yo quiero que ustedes hagan, ¿ok? Tenemos este vocabulary. Dice, adjectives. Write the adjectives which best describes the pictures on the lines below. Lines, estas son las lines, líneas, right? Lines below, la línea de abajo. Ok, ¿qué vamos a hacer? Voy a pedir la ayuda de... Mm, René Girón, ¿me, ¿me lee este vocabulario, por favor? Todo este vocabulario que está aquí, solo este. Big, clean, new, old, long, small, cute, dirty, short, fat. Excelente, thank you, sir. Justamente, ese es el vocabulario que vamos a utilizar para completar esta, eh, esta worksheet, ¿ok? Para completar estos ejercicios vamos a utilizar este vocabulario. Right? Let's work on it. Empecemos a trabajar en esto, por favor. Let me know when you're finished. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos con los exercises? ¿Todavía no? 
Ahí finish. Excelente, sí. René. Pues se puede comer su sándwich, René, para mientras. <laughs> Don't eat it in class. <laughs> All right, let me see. Maria Montano, hi, how are you? Fine. Excellent. Good to have you in class. Maria, estamos trabajando ahorita con los adjectives. Y este es un pequeño ejercicio que tenemos. Aquí aparecen los adjectives que vamos a utilizar para completar el ejercicio. All right. Okay, teacher. ¿Cuál es la diferencia entre small y short? Right, small usualmente se le aplica para las cosas, eh, para los objetos, right? Y short aplica para ya las personas, right? Okay. Personas, animales o cosas así. Thank you. Thanks. I finish. Excellent, very good, right? We're just about to start with the sharing. Ya casi comenzamos a compartir. All right, let's get started. Ahora sí, comenzamos. What do you have for number one, Marisol Galdames? Sería all, they chill. Mm, okay, let's see. Thank you, Marisol, thank you, right? Vamos a ver, tenemos dos adjectives. Eh, se los voy a decir en Spanish. Tenemos dos adjetivos aquí que son como contrarios, right? Tenemos, por ejemplo, este que dice clean es limpio y el que dice dirty es sucio, right? Luego tenemos big que es grande, new que significa nuevo, old, viejo, long que significa largo, small que es pequeño, pero como le mencionaba anteriormente a una participante, aplica casi siempre para cosas, right? Objetos. Luego tenemos cute, que es bonito o lindo. Luego tenemos dirty, ah, bueno, ya les mencionaba que es sucio. Short, que significa corto. Small es pequeño, short es corto. Y luego tenemos fat, que significa gordo, right? El fat equivale a eso, gordo o gorda, dependiendo a qué subject tenemos. All right, let's see. Ahora bien, si la primera, si notan aquí esta camisa, 
no está limpia. Entonces, ¿qué adjetivo le podemos poner, Marisol? O Alba. Alba Torres. Let's see, Alba. Dirty. Dirty. Excellent. Dirty. That's correct. Dirty. Dirty t-shirt. No puede ser dirty porque yo sé que es un poquito difícil, right? Dirty t-shirt. All right, excellent. Thank you, Alba. Very good. Y entonces en la segunda, ¿qué puedo poner? Mayra. Clean t-shirt. Clean t-shirt. Excellent. Very good. Clean t-shirt. Es lo contrario, right? La primera está sucia y la segunda está nítida. No tiene nada. So it's clean t-shirt. Number three, mm, René. Short hair. That's correct. That's correct. Thank you. And number four, Mary. Long hair. Exactly, right? Otro adjective que es contrario. En el primero teníamos eh, short, como mencionaba René, que es corto, y luego long hair. Excellent. La siguiente, Alba Torres, about the house. All house. That's correct. Excellent. Thank you. La siguiente, Marisol Galdames. A big house. Right, let's think. Si esta es old, como mencionaba Alba, old, ¿qué podríamos ponerle a esta? Old es viejo, new es nuevo. ¿Qué otro adjetivo podemos utilizar aquí, Marisol? Sería new. New house. Nuevo. Exactly, new house. Very good, thank you. Let's go with the next one, Mayra. Yo a ese le había puesto old car en new car. Ajá, me imaginé que iban a pensar así, pero no. Aquí varía porque en realidad los dos carros son en teoría, right? Pero varía por los tamaños, por eso le ponen las llantas grandes. Entonces, ¿qué adjetivo le podemos poner a este carrito? Big and long. Big. El carrito ese. Let's see. Vamos a ver. Thank you, Mayra. No se preocupe. Veamos, Alba, ¿qué le pondría usted a este? Alba Torres. A small car. Exactly. A small car. Very good. No le puedo poner short porque ese adjective solo lo puedo utilizar con, eh, con personas, right? Entonces le pongo a small car. Es un auto pequeño. Por eso lo hacen chiquitito, right? Entonces, ¿cuál sería el contrario, Mary Montano? Big car. Excellent, that's correct. Thank you. René, what about the rabbit? René. Mm, cute rabbit. Exactly, that's correct. Thank you. And the last one, Mayra. ¿Qué le pondría usted aquí a este gatito? Fat cat. Excellent, that's correct. Literal, está bien gordo el gatito. <laughs> All right, excellent, everybody. Thank you. Very good, All right? Vamos a ver, ya hacíamos el review de los adjectives. Ahora sí pasemos a esta parte que es súper importante. Tenemos close vocabulary. Ya con esto vamos para la section four, right? Ya estamos en la section four. Ahí, ahí quiero mover la image, pero no me deja. All right, ahí está. Ustedes tienen esto en un video, lo explica. Y vamos a ver, dice clothes for work, la ropa que utilizamos para el trabajo, usualmente depende de nuestro trabajo, right? Porque algunos utilizan uniforme, otros utilizan distinta ropa, pero lo que sí es diferente es que no es la misma ropa con la que salimos a pasear usualmente, right? Clothes for leisure activities or clothes for leisure, right? Entonces, vamos a ver. Escuchen bien cómo pronuncio este vocabulary y después les va a tocar a ustedes. Shirt. Shirt. Tie. Tie. Blouse. Blouse. 
scarf, scarf, belt, belt, jacket, pants, no, jacket, jacket, pants, pants. Juntos, si yo pongo en la jacket, que nosotros conocemos las jackets como sacos, ¿verdad? Para nosotros, si tenemos un traje formal, para los varones es saco, right? El saco del traje. Entonces, a eso le llamamos traje, al complemento, a las dos cosas juntas le llamamos traje. Entonces, sería suit, suit, right? No suit, suit, right? Luego tenemos eh, coat. Coat es abrigo. Shoes. Raincoat. Este abrigo es abrigo para lluvia, right? Cuando llueve, ellos tienen un abrigo especial. Raincoat. Dress. Dress. High heels. Miren, high heels. Estos son eh, tacones o zapatos de tacón, right? High heels. Luego tenemos skirt. A skirt, this one is the skirt, y a scarf. La pronunciación de la blusa, ¿cómo se dice? Blouse. Blouse. Right? Vamos con las clothes for leisure. Hat, right? Hat. El gorrito, hat. Sweater. Gloves. Gloves. No gloves. Gloves no, no existe. Gloves. Gloves, jeans, boots, pijamas, cap, t-shirt. Si notan ustedes aquí en los clothes for work, la shirt es camisa formal, right? Shirt es una camisa formal. Ya t-shirt es una camisa que utilizamos para los fines de semana, o cuando ya llegamos del trabajo y nos cambiamos, utilizamos una t-shirt. Son diferentes, no son lo mismo. Luego tenemos shorts. Socks. Sneakers. Sneakers son zapatos deportivos, right? También podemos eh, poner sport shoes, right? Y luego tenemos swimsuits. Swimsuits, right? Swimsuits. Right now, let's go with somebody. Ahora todos van a participar. Vamos a comenzar con eh, Mayra, please. Me dice el vocabulario para clothes for work. Shirt, tie, belt, jacket, pants, suit, coat, shoes. Y... Blouse, scarf, skirt, high heels, dress, rain, rain, coat, rain coat. Excellent, very good. Ahora me dice clothes for leisure. Hat, clothes, clothes, sweater, jeans, boots, t-shirts, cap. Shorts, sock, sneakers, pijamas, 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 swimsuit. All right, swimsuits, excellent. Thank you, Mayra, very good, right? Let me have Rene, your turn. Tell me clothes for work. Shirt, tie, belt, jacket, pants, cut, shoes, breaker, dress, blues, scarf, skirt, high heels. Right, thank you. Repeat after me the blouse. Blouse. Mm -hmm. Excellent. Blouse. Ahora vamos con clothes for leisure. Siempre usted, René, clothes for leisure. René, are you there? 
Sorry, I am, I am mute. No, hat. No. Hat. Uh, sweater. Gloves. Jeans. Boots. Pajamas. Cap. T-shirt. Shirt. Socks. Sneakers. Swimsuit. Right, excellent, sir. Thank you so much. Very good. Ahora vamos con Alba Torres. Me dice primero las clothes for work. Okay, uh, shield. Yeah. Tie. Tie. Bell. Jacket. Pants. Shoes. Cup. Cup. And blouse. Car, heels, high heels, uh -huh. dress. Excellent, Alvita. Ahora repita después de mí, blouse. Blouse. Uh -huh. Excellent, thank you. Ahora vamos con las clothes for leisure. Hat, blouse. Box, swear, jeans, t-shirt, cap, shorts, sock, sneaker, and and no me recuerdo all right, excellent. Thank you, Alba. Very good. Let's go with Maria Montano, please. Shirt, tie, belt, coat, jacket, pants, jacket or pants. Right. Jacket sí. is aquí oh, no. la, la chaqueta, right? Jacket, uh, jacket. Y los pants. Sweet. Sweet. Exactly. So. Shoes, raincoat, blouse, scarf, skirt, high heels, dress. Mm -hmm. Thank you. Ahora vamos con los clothes for leisure, Mary. Okay. Hat. Sweater, sh sweater, 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 gloves, jeans, boots, Bahamas, t shirt, cap, shorts, socks, sneakers, swimsuits. Excellent. Thank you, Mary. Thank you. All right, everybody. Let me go with Marisol Galdames, please. Clothes for work. Hello, Marisol. Hola, hola. Hola, me escuchan. Sí. Se le escucha un poquito sí. cortado. Ahora sí, está bien. Ahora sí. Yes. Ok. Share, tie, jeans, quad, shorts, raikon, blouse, scar, skirt, high dress, dress. Thank you. Ahora las clothes for leisure. Hat, gloves, sweater, t-shirt, cap, short, short, snacker, pijamas, chin sweet. All right, thank you, Marisol. Very good, all right? Everybody, let's pay attention to this part. Vamos a ver, vamos a prestar mucha, y mucha atención y cuidadosa atención, right? Vamos a ver, este, que para nosotros es un suéter, en inglés se dice sweater, right? 
sweater. This is my sweater. This is your sweater, right? Luego tenemos boots, aunque tienen doble O, no se pronuncian boots, se dice boots, right? Boots. Luego tenemos coat, aunque se escribe coat, no se pronuncia así, se pronuncia coat. Coat, right? Les mencionaba que el jacket y el pants cuando están juntos se le llama suit, right? Suit, traje, suit es traje. Luego tenemos blouse, aunque se escribe blouse, no se pronuncia así, se pronuncia blouse, right? ¿Tienen alguna duda en cuanto a este vocabulary? Mis queridos participantes, ¿tienen alguna duda del vocabulario? ¿Alguno no les quedó eh, claro o la pronunciación o qué significa cada cosa? Teacher, mm -hmm. uh -huh. repeat um... De... ¿Cuál? ¿Este? No, no. La del hombre. Ajá. Abajo es... de shorts. Ah, socks. Socks. Shop. No, socks. Socks. Ajá, excelente. Solo, Shop. literal, como si usted tuviera S-O-K-S. Socks. Okay. Excellent, very good, Elvita. Okay. Gracias por preguntar. ¿Alguien más tiene alguna eh, duda de algún vocabulary word? Nobody. All right, excellent. Let's work with this one. Practice time. What do you wear for work? Bye. Estas preguntas, ¿qué significan? ¿Qué utilizas para el trabajo? ¿O qué te pones para el trabajo? Right? Esa es la pregunta. La respuesta. For work, I wear, for example, me as a teacher, I wear a dress. Sometimes I wear um, high heels. Así, ¿verdad? Entonces vamos a decir qué tipo de, de ropa utilizamos nosotros para el trabajo. Y ahí tenemos la otra pregunta. What do you wear on your weekend? ¿Qué utilizas en tu fin de semana? Right? Weekend. On weekends, I wear, los fines de semana, yo me pongo, yo utilizo, right? Eh, que si yo veamos jeans o shorts, eh, ¿qué más? Sandals. Algunas personas se ponen sandalias, sandals. Eh, What else? Sneakers, right? Tenemos diferente vocabulary. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Yo les voy a preguntar a ustedes y ustedes me van a responder, right? Eh, comencemos. Let's see, Mary. What do you work for work, Mary? Okay, for work, I wear gloves and jeans. Excellent. And sometimes high heels or flats. That's correct, the flags, excellent, thank you. <laughs> Let me have a, ah, siempre con Mary. What do you wear on your weekend, Mary? On weekends, I wear t-shirt and shorts and sandals. All right, excellent, very good, thank you. A ver, déjenme ver, en el caso de nosotras que a veces no utilizamos eh, high heels, ni tampoco sneakers, pero utilizamos zapatillas, se dice flats, all right? Zapatillas, flats. Hay otra palabra del vocabulario que es para zapatillas también, pero no la recuerdo en este momento. Pero sí, flats, eso significa. Entonces ustedes pueden decir flats, all right? Let's see, Mayra. What do you wear for work, Mayra? For work, for work, I wear dress and high, high heels. Right, excellent, very good, high heels. What do you wear on your weekends? On weekends, I wear jeans and flats and t-shirt. Excellent, very good. Ahora bien, ¿qué otra palabra también? Bueno, yo no sé si ustedes eh, utilizan esto, 
pero zapatillas de que utilizamos en la casa también puede ser slippers, right? Se le puede decir como zapatillas o pantuflas también, right? Slippers. Right, let me move on with, let's see, René. René, what do you wear for work, René? For work, I wear a pant, shoes, and shirt. Right, excellent. What do you wear on your weekends? On weekends, I wear a shirt, sneakers, um, t-shirt, a cap. Excellent, very good, thank you. Let me have Marisol. What do you wear for work, Marisol? Health y teams. Yo sé que esa está en otra, pero no sé si es válida. Eh, well, high heels o jeans. No, high jeans. Sí, sí, nosotras como mujeres también shorts, nosotros utilizamos shorts, ¿verdad? Eso está bien, no hay problema. Solo lo ponen aquí porque... No, pero... ¿Cuál? No, porque eh, la primera que y le dijimos, eh, luego jeans, por eso decía si es válida. Se le trabó el audio, Marisol. ¿Podría volver a repetir? Disculpe. No, es que la primera fue, o sea, lo de abajo. Esta, pants. Ah, pants. Uh, ah, debería ser pants. Ajá, sí. Pero en el caso de nosotros, igual. Pants. Yes, sí. Ok, claro entonces sí. sería blouse, pants y heels. High heels. Yes. Excellent, very good. Sí, nosotros también utilizamos eh, jackets, right? Nosotros también utilizamos sacos a veces. Bueno, si vamos para una entrevista, casi siempre utilizamos sacos las, las mujeres, right? Así que sí aplica. <ríe> Excellent, very good. Okay. Y, okay, Marisol, what do you wear on your weekend? ¿Qué utilizan su fin de semana, Marisol? Uh, on weekend, I wear T-shirt, short, and sandals. All right, excellent, very good. Shorts and sandals. Thank you, Marisol. What about Alba Torres? What do you wear for work, Alba? For work, I blouse, blouse, and pants, and high. Yes. All right, excellent, very good. What do you wear on your weekend? On weekend, um, yes. I wear? Uh, Recuerda que tenemos que decir on weekends, I wear. I wear. On weekend, I wear um, this and sandal. Excellent. Very good. All right. Thank you, Albita. All right, everyone. Excellent. Ahí tienen. Ese es el vocabulary, tanto para ropa del trabajo que nosotros utilizamos, como para ropa para actividades de ocio, para estar en casa o para salir, right? Luego tenemos colors. Esta clase sí es bastante de, de vocabulary. Tenemos bastante vocabulario, lo cual nos beneficia muchísimo, right? Tenemos white, que es blanco, light gray, que es gris claro, gray, que es el gris normal que nosotros conocemos. Luego tenemos dark gray, que es gris oscuro, beige, creo que quizás a ese podríamos llamarle color cremita nosotros en español. Si no, usualmente siempre lo llamamos beige, right? Ese es el nombre del color. Luego tenemos light brown, que es café claro. Brown, que es café normal. Dark brown, que es café oscuro. Y black, right? Entonces, usualmente estos cafés, estos tipos de café, los utilizamos en realidad de, para las bebidas, right? Por ejemplo, quiero un café bien oscuro, right? Quiero un café claro. 
¿ok? Solo solemos utilizar para la bebida que, que tomamos, como es el coffee. Right. Vamos a practicar este vocabulary. Voy a comenzar con René Girón, please. Can you tell me this vocabulary? White, dark gray, brown, light gray, beige, dark brown, gray, light brown, black. Excellent, thank you. Mayra, your turn, please. White, dark gray, brown, light gray, beige, dark brown, Gray, light brown, black. Excellent, thank you. Alba Torres, your turn. White, light gray, gray, dark gray, beige, light brown, brown, dark brown, black. Excellent, thank you, very good. Eh, Maria Montano, please. White, dark gray, brown, light gray, beige, dark brown, gray, light brown, black. Excellent, thank you. And Marisol Galdames, your turn. White, light gray, light, dark gray, light brown, brown, light brown, black. Excellent. Thank you, Marisol. All right. Thank you, everybody. Let's work on the other one. Y ahora estos son colores más claros, right? Para nosotros, colores más alegres. So tenemos orange, yellow, light green, que sería este, light green. Este sería green y este sería dark green. Luego tenemos light blue, que es como el celeste para nosotros. Luego tenemos blue, dark blue. Este es blue, es azul, right? Y el dark blue es azul oscuro. Luego tenemos purple, red, pink, and orange. De nuevo. Ahora vamos a ver cómo manejamos este vocabulary. Voy a comenzar con Mayra, please. Okay. Red, pink, and orange, yellow. Light green, dark green, el green, green, el light blue, blue, dark blue, purple. Excellent, thank you, Mayra. Let's go with Maria Montano, please. Red, pink. Orange, yellow, light green, light blue, blue, dark blue, purple. Excellent, thank you. René Giron, your turn, please. Red, pink, orange, yellow, light green, green, dark green, <coughs> light blue, blue, dark blue, purple. Excellent, thank you. Eh, Marisol Galdames, please. Red, pink, orange, yellow, light green, light blue, blue, dark blue, purple. Thank you. Alba Torres, your turn, please. Um, red, pink, orange, yellow, light green, purple, dark blue. Blue, blue, light blue. All right, excellent, everybody. Thank you so much. All right, everyone. Nos vamos a quedar aquí. Primeramente, Dios mañana. Vamos a continuar con la otra clase y vamos a tener una conversation, all right? All right, everyone. It was a pleasure to see you. See you tomorrow. Bye. Please, miss. Oh, I have a question. God. Yes, Mayra. En las actividades ya de luego del examen medio. Ajá. Uh -huh. uno que sale la hora. Uh -huh. Y hay como un cuarto a las doce, entonces yo le pongo quarter to, it's, a, it's quarter to twelve, pero no me lo agarra. Y ya, 
Yo aprobé también. Y, y los que le mandé ahora en la mañana le funcionaron, Mayra, porque ya no me puso nada si le funcionaron. Busqué en, en internet la. El, 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 ¿Cómo se llama? El apóstrofe. El apóstrofe. El apóstrofe. Sí, ese. Y ya, ya me lo agarró, pero sí las tenía bien. All right, excellent, very good. Vaya, Mayra, entonces ya le voy a escribir para esa que me menciona. ¿Qué número es? Me dijo específicamente. Un cuarto a las doce. Un cuarto a las doce. En el midterm exam, ¿verdad? ¿Eso está sí. en el midterm exam o en el examen o en el último examen? No en el mid, mid. es en el de, en el literal B. Ah, vale. Del... Vaya, entonces yo le voy a escribir, Mayra, ¿ok? Para no quitarle ya más tiempo a los otros estudiantes, ¿alright? Ok, thank you. Thank you, bye. Bye, see you tomorrow. See ya.